நம்ம வீடியோவில் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் யூஸிங் யூவி மெத்தடோட கண்டினியூஷன் பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம வெல்கம் ஜினர்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே கிரியேட் ஆகக்கூடிய பெல்லைக்கானும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஓகே நம்ம ஆல்ரெடி ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் யூஸிங் யூவி மெத்தட் பார்ட் ஒனில் பெனால்ட்டி ஃபைன் பண்ணுறது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் அப்படிதானா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா பெனால்ட்டிலாம் ஃபைன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அடுத்த ஸ்டெப் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ பெனால்ட்டி கண்டுபிடிச்சு உங்களுக்கு வரக்கூடிய இந்த வேல்யூவில் என்ன மேக்ஸிமம் பாசிட்டிவ் வேல்யூ வந்திருக்கு ஸோ நைன் தான் நமக்கு மேக்ஸிமம் பாசிட்டிவ் வேல்யூ ஸோ ஸோ இதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இந்த சூஸ் பண்ணிங்களா அந்த அதுக்கு நேராக இருக்கக்கூடிய அந்த செல் நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா என்டர் பண்ணிக்கும் ஓகேவா நமக்கு வந்து பி த்ரீ ஒனில் தான் மேக்ஸிமம் வேல்யூ கிடச்சிருக்கு அப்போ இந்த மேக்ஸிமம் பாசிட்டிவ் வேல்யூ கிடச்ச P31 த்ரீ ஒன் அப்படிங்கும் போது நமக்கு எந்த செல் வரும் அப்படின்னா இந்த செல் ஓகேவா ஸோ இந்த செல்லேருந்து நான் வந்து ஒரு லூப் ஒரு பாக்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணணும் அந்த பாக்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணணும்னா ஹொரி சாண்டில் அண்ட் வெர்டிக்கல் லைன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் டயக்னல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க ஹொரி சாண்டல் லைன் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க ஸோ நமக்கு அப்படி ட்ரா பண்ணும்போது நான் கேட்டட் செல்ஸில் தான் என்ன பண்ணணும் இந்த லைன் வந்து முடியணும் ஓகேவா ஆனால் ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த செல் வந்து நமக்கு நான் அலக்கேட்டடாக இருந்தாலும் ப்ராப்ளம் கிடையாது ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு வேர்டிக்கல் லைன் ட்ரா பண்ணிங்க ஸோ இங்கே போகக்கூடாது ஏன் போகக்கூடாதுன்னா இது நான் அலக்கேட்டட் செல் ஓகே வேணாம் நெக்ஸ்ட்டு நான் இந்த செல்க்கு வரேன்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து நமக்கு என்னது அலக்கேட்டட் செல் தான் பட் நான் வந்து இதை ஃபைன் முடிக்க முடியாது ஏன்னா முடிக்கிறதுக்கு இங்கே தான் இருக்குது ஸோ நான் இந்த அலக்கேட்டட் செல்லுக்கும் வரேன் அடுத்தது இங்கே வர முடியுமா அப்படின்னா இது நான் அலக்கேட்டட் செல் அதனால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதுக்கு மேலே ஓகே வாஷ் இதுக்கு மேலே போய் அதுக்கு அடுத்தது இந்த அலக்கேட்டட் செல் வந்து அப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதை வந்து முடிக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த இந்த லூப் இந்த பாக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குல்ல இது எப்படி போடணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் மேக்ஸிமம் பாசிட்டிவ் வேல்யூ உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பெனால்ட்டி வேல்யூ மேக்ஸிமம் பாசிட்டிவ் வேல்யூ கிடைக்கக்கூடிய அந்த செல்லை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த செல்லு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒரு ஹொரிசாண்டல் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அந்த ஹொரிசாண்டல் லைன் வந்து உங்களுக்கு என்ட் ஆகக்கூடிய இடம் வந்து ஒரு அலக்கேட்டட் செல்லாக தான் இருக்கணும் ஓகேவா சம்டைம்ஸ் எனக்கு இதில் அலக்கேட் இருந்தால் நான் இதோடு இதுக்கப்புறம் இதோடி முடிச்சுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து எனக்கு அலக்கேட்டட் செல் இருந்தால் இப்படி ஒரு பாக்ஸ் கூட ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஆனால் எனக்கு இங்கே எல்லாமே அலக்கேட்டட் இல்லை அப்படிதானா ஸோ நான் இந்த எயிட்டீனில் வந்து முடிக்கிறேன் அடுத்து ஒரு வேர்டிக்கல் லைன் ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ அந்த வேர்டிக்கல் லைன் வந்து இது வரைக்கும் போகலாம் ஆனால் இங்கே வந்து அன்அலக்கேட்டடாக இருக்குது ஸோ அப்போ நான் அலக்கேட்டட் வழியாக இந்த இடத்துல முடிக்கிறேன் ஸோ அடுத்தது இது வரைக்கும் வரேன் ஏன் வரேன் அப்படின்னா இதுக்கு மேலே இங்கே எனக்கு என்ன அலக்கேட்டட் இல்லை ஸோ இதில் வந்து இந்த பாக்ஸ் வந்து முடிக்கணும் இங்கே வந்து நம்ம டயகினல் லைன்ஸ் என்ன கிடையாது வரையக்கூடாது ஓகேவா ஸோ இந்த பாக்ஸ் போடுறதுக்கு கண்டிஷன்ஸ் இவ்வளோ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க ஹொரிசண்டல் லைன் வரைகிறீங்க வெர்டிக்கல் லைன் போடுறீங்க ஹொரிசண்டல் லைன் வரைங்க வெர்டிக்கல் லைன் ஸோ போட்டு முடிக்கிற இடமும் ஸ்டார்ட் பண்ணுற இடமும் ஒரே இடமா இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்னோட கண்டிஷன் என்னென்னா இது எல்லாமே க்ளோஸ்டாக இருக்கும் டயக்னல் லைன்ஸாக வரையக்கூடாது இப்படி இப்படிலாம் போகக்கூடாது ஒன்லி ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் அது ஹொரிசண்டல் அண்ட் வெர்டிக்கல் லைன்ஸ் தான் அதுக்கடுத்தது வந்து நீங்கள் பாஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த இந்த கார்னர் வருதுல அந்த பாக்ஸோட கார்னர் வரக்கூடிய எல்லா கார்னருமே எதில் தான் வரணும்னா அலக்கேட்டட் செல்ஸு தான் வரணும் ஓகேவா சரி ஏனி நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இதுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் சைனும் நெகட்டிவ் சைனும் கொடுக்கணும் ஸோ நமக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவ் அதுக்கடுத்து அல்டர்னேட்டாக நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியதான் இந்த சைடு வந்து நெகட்டிவ் இது வந்து பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ் இது பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ் ஓகேவா ஸோ இது எப்படி போட்டிருக்கோன்னு தெரியுதா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம்ல அந்த செல்லுக்கு பாசிட்டிவ் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு கொடுத்துட்டு வரலாம் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னா நீங்கள் ஒரு க்ளோஸ்டு லூப் ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ப்ளஸ் மைனஸ்லாம் போட்டுட்டீங்களா இதுக்கு அடுத்தது எல்லாமே அலக்கேட்டட் செல் அப்படி தானே இந்த ஒரு செல்லை தவிர்த்து ரிமைனிங் எல்லாமே அலக்கேட்டட் செல் அப்போ அந்த அலக்கேட்டட் செல்ஸுக்கு வந்து கார்னரில் நீங்கள் ஒரு வேல்யூ என்ன பண்ணியிருப்பீங்க மென
என்ன வரும் இந்த இடத்துல ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறமா இந்த இடத்துல ஃபைவ் இருக்குது ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்போ இங்கே என்னவாக மாறும் டென்னாக மாறும் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் அப்போ இங்கே என்னவாக மாறிடும் ஜீரோ அதுக்கு அடுத்தது டென் ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்போ ஃபிஃப்டீன் இங்கே மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் ஜீரோ ஓகேவா ஸோ இதை ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து இந்த டேபிளில் மார்க் பண்ணக்கூடாது நெக்ஸ்ட்டு டேபிளில் வந்து இதை மென்ஷன் பண்ணணும் ஓகேவா நான் வந்து க ஈஸியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால இதிலேயே மார்க் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஓகேவா சரி இனி என்ன பண்ணணும்னா நமக்கு இப்போ அலக்கேட்டட் செல்ஸ் இதெல்லாம் தான் ஓகேவா இந்த நம்பர்ஸ் வந்துலாம் இந்த செல்ஸ் தான் அலக்கேட்டட் செல்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இருக்குது அடிஷ்னலாக என்ன ஒன்று இருக்கா செவன் ஸோ இதில் செவன் அலக்கேட்டட் செல்ஸ் வந்துட்டு நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டூன் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அலக்கேட்டட் செல்ஸ் ஃபார்முலா இருக்கா எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அலக்கேட்டட் செல்ஸ் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இங்கே சிக்ஸ் வரும் அப்போ இங்கே சிக்ஸ் தானே அலக்கேட்டட் செல்ஸ் இருக்கணும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சீரோஸில் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சீரோவை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு சீரோவை என்ன பண்ணிடலாம் வேண்டான்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஆர்பிட்ரலி ஸோ உங்களோட சாய்ஸ் தான் ஸோ இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஜீரோ வேண்டான்னு எடுத்துகிறேன் ஓகேவா இந்த ஜீரோ மட்டும் இருக்கட்டும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் வேல்யூத்தையும் நம்ம அடுத்த டேபிளில் வந்து காப்பி பண்ணிக்கலாம் ஸோ காப்பி பண்ணும்போது இங்கே என்ன வரும் ஜீரோ அப்படி தான் நான் இந்த இந்த ஜீரோ விட்டுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டேன்ல ஸோ அப்போ இந்த ரோக்கு பாருங்கள் இங்கே வந்து நமக்கு வேல்யூ எப்படி மாறிருக்கு இது வந்து ப்ளஸ் சிம்பிள்ஸ் இருந்து ஸோ டென் ப்ளஸ் ஃபைவ் என்னது ஃபிஃப்டீனாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அதுக்கு அடுத்தது ஃபஸ்ட்டு ரோ முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட் இந்த ரோக்கு வாங்க இங்கே என்னவாக ஆகிடுச்சு ஜீரோவாக ஆகிடுச்சு அதுக்கு அடுத்தது இங்கே வந்து எப்படி இருக்குது ஃபிஃப்டீன் அப்படி தான் இருக்கும் இதில் டென் ஸோ தேர்ட் ரோவில் பாருங்கள் புதுசாக நமக்கு என்ன ஆயிருக்கு இந்த வேரியபிள் வந்து என்டையர் ஆகிருக்கு அந்த மாதிரி கான்செப்ட் தான் ஓகேவா ஸோ அப்போ இதுக்கு வந்து கார்னரில் ஃபைவ் போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த செல்க்கு பாருங்கள் எயிட்டீனுக்கு வந்து ரெடியூஸ் ஆகிருக்கேன் ஏன்னா அந்த இடத்துல மைனஸ் இருந்துச்சு ஸோ அதனால் டென் மைனஸ் ஃபைவ் என்ன மாறிச்சு ஃபைவாக மாறிட்டு ஓகேவா ஸோ இனி வந்து இந்த டேபிளை வச்சு நம்ம ஆல்ரெடி பண்ண அதே மெத்தட்ஸை திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணணும் ஓகேவா ரிமைனிங் ஸ்டெப்ஸை வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் டவுட்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம வெல்கம் ஜினஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ Thank you.